jak wygląda nasze urządzenie. Dla przypomnienia waży 1,4 kg. To jest taka sama waga jak waga multikruzera, więc tutaj nie będzie jakichś specjalnych różnic. Ale myślę, że to jest dobrze wyważona konstrukcja. Jedyną uwagą jaką mam to jest to, że niestety urządzenie potrafi być niestabilne i się wywracać. Przy tej cewce, którą mamy teraz założoną, to też będzie szczególnie widoczne. Powinna być cewka wypłaszczona albo nóżki w tylnej części po prostu szersze. To jest na pewno wada, o której ja napisałem do fabryki i mam nadzieję, że fabryka po prostu odniesie się do tego i to zmieni. Zgodnie z obietnicą witam w następnym odcinku z Makro Cold Cruiserem. Dzisiaj w ręku mam instrukcję do urządzenia. I zgodnie z obietnicą przejrzymy sobie układ menu, jak zostało to rozwiązane, czym to się różni w stosunku do multigruzera, bo jak w poprzednim odcinku żeście oglądali, różnice są dość spore i tutaj nie ma ku temu żadnych wątpliwości, że to jest zupełnie inne urządzenie. Chciałbym zobaczyć, jak producent to rozwiązał, jakie są możliwości, co można przedstawiać, jakie funkcje są wprowadzone w tym urządzeniu i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Popróbujemy jeszcze na końcu w powietrzu. Osiągów nie mierzę w powietrzu, bo jak sami, sami dobrze wiemy, osiągi powinno się mierzyć w glebie. W różnych warunkach terenowych one będą różne. W związku z tym zobaczymy, jaka tylko jest reakcja. Tak jak często robię, jakie się ID pokazuje na wyświetlaczu, jaka jest reakcja audio i jaką czułość ma urządzenie, czy rzeczywiście będzie widziało małe przedmioty testowe. To będzie na końcu tego testu. Postaram się wykonać jeszcze kolejne testy w terenie. Oczywiście o tym wiecie, to jest niezbędny element, żeby urządzenie spróbować poznać w jakiś sposób. Mam nadzieję, że będzie mi to dane i będę mógł poćwiczyć. Urządzenie możecie dostać w ofercie firmy Green Camo. Linki znajdziecie pod filmem, ewentualnie w internecie. Zaczynamy dzisiaj odcinek. Ja się będę posiłkował tą instrukcją, żeby sprawdzać dane funkcje i jak najwięcej o nich po prostu się dowiedzieć. To jest w języku angielskim, będzie niedługo w języku polskim. Także zaczynamy. Ok, zaczynam od uruchomienia urządzenia. Trzeba przytrzymać przycisk dłużej ON. Cewka jest odłączona. Pojawi się komunikat, że nie ma cewki. Ja oczywiście odłączyłem tą cewkę na potrzebę pokazu. Zobaczcie, pierwsza rzecz jaką mamy to strzałki góra-dół powodują zmianę głośności. Tu jest to po prostu oznaczone. Wejdźmy w opcję. To jest naprawdę intuicyjne, proste urządzenie. Wejdźmy w opcję i zapalmy sobie cały czas podświetlenie ekranu. Options, tak? Czyli wciskamy Settings, Options. Drugie naciśnięcie powoduje przeskoczenie z menu Settings do menu Options. I OK. Jest Bright. Jest ustawione na 5. A tu mamy już, czyli mamy, możemy sobie wybrać jasność tego podświetlenia. Zobaczcie. Ale możemy sobie ustawić program gotowy z jasnością, który będzie pewnie prawdopodobnie teraz nam cały czas zasilał to urządzenie. i Będziemy mogli po prostu mieć podświetlony ekran. Wróćmy do tych settingsów i omówmy sobie poszczególne funkcje w lewym menu. Menu zakładka settings. Później przejdziemy do opcji. Omówimy sobie jak wygląda tutaj główny wyświetlacz. Programy główne są też na górze. Do tego wrócimy. Głębokość mineralizacji. Ja to pokazywałem na poprzednim filmie. Kalibracja do gruntu i status baterii. Od tego zacznijmy. Funkcja gain. Bardzo prosto wybieramy z opcji. Tutaj się podświetla kwadrat bezpośrednio. I w tym momencie plusem i minusem możemy sobie zmieniać funkcję, a bocznymi to są strzałki. Przepraszam, strzałkami się reguluje głośność. Plusem i minusem zmieniamy wartość, tak jak na logikę. Fabrycznie program gen ma ustawione 70. Tak naprawdę możemy dojść do 99. Ok. Opcji gain no chyba nie należy tłumaczyć, bo, bo to jest rzecz jakby w tym momencie jasna. Patrzcie, przeskakuję od razu na threshold, dlatego że w programie Gen nie jesteśmy w stanie ustawić sobie i zmienić po prostu dyskryminację. To jest program typu All Metal. Ja o tym powiem dokładnie później. Przeczytamy z instrukcji to, co podaje producent i skonsultujemy to z rzeczywistością w późniejszych testach. I tutaj nie, nie możemy wybrać opcji Threshold. Czyli zmieńmy program. Podejrzewam, że teraz jak jest w głównym, główna zakładka Mode i jesteśmy w głównym menu, możemy zmienić na przykład na program Fast. Zobaczmy, czy teraz wchodząc w opcję jesteśmy w stanie wywołać dyskryminację. Zobaczcie, dyskryminacja ma wartość 25. Jeśli dodam plus, no to jest prosta sprawa. Tutaj nie ma żadnego tłumaczenia, to się rozumie intuicyjnie. Bardzo proste wymyślone menu, zegarowy wskaźnik. Możemy sobie kolejne rzeczy liniową dyskryminacją odcinać. Nie ma tutaj w tym żadnej filozofii, niesamowitej tajemnic. To jest bardzo proste urządzenie. W tym momencie obsługa tego jest na poziomie zwykłego żółtego kanarka. Przejdźmy dalej. No i zobaczcie. W programie Fast nie jesteśmy w stanie wybrać Threshold. Od razu przeskakuje nam do opcji iMask. Czyli nie możemy wybrać sobie sygnału wiodącego. 
bo to jest kwestia programu, czyli po prostu musimy poczekać, aż tutaj przerzuci nas z powrotem. Wybieramy sobie znowu ponownie ten pierwszy program i będziemy mogli teraz, wybierając z tego menu, proszę przejść do thresholdu. To jest poziom sygnału wiodącego, jakby była podłączona cewka, to będzie słychać, ale każdy, kto ma do czynienia z wykrywaczami, zrozumie, to jest prosta sprawa i nie wymaga jakiegoś specjalnego tłumaczenia. Po prostu słyszymy sygnał wiodący jego głośność, tutaj sobie regulujemy plus minus jego wartość. OK. ISAT. ISAT to jest kasowanie w tym momencie sygnału wiodącego w zależności od warunków, jeśli zajdzie taka potrzeba, od temperatury, od otoczenia, jesteśmy w stanie tą opcję po prostu dokładnie wybrać. Co pisze producent, co jest napisane w dokumentacji producenta, sprawdźmy przy tej funkcji, opowiedzmy sobie o tym po prostu szerzej. No i w instrukcji mamy taką informację, że ISAT to jest kasowanie dźwięku sygnału wiodącego, czyli jeśli ten sygnał wiodący się zmienia w zależności od ilości jakichś przedmiotów, które są pod cewką i od zmiany gleby, czyli zmienia się mineralizacja podłoża, ten sygnał potrafi być zakłócony. I to jest prędkość kasowania tego, tego dźwięku. Ci, którzy znają urządzenia starszego typu, w cudzysłowie analogowe, Będą wiedzieli, że takie przyciski kiedyś na samym początku były, jak się ten sygnał zmieniał, trzeba było po przejściu przez przedmiot, czy przed przejściem, przed, przed, przed kalibracją takiego przycisku używać i kasować po prostu. To podobnie jak w pinpoincie obecnie, choć nie jest to zupełnie ta sama metoda działania, kasujemy na przykład jak się rozjeżdża nam sygnał pinpointu, tutaj kasujemy sygnał wiodący po prostu. To jest też rzecz, którą można ustawiać, ale oczywiście macie fabryczne ustawienia i nie musicie ruszać. Następna opcja, jaka się pojawia w tej chwili, to jest funkcja track. Funkcja track w zasadzie ma, ma dwie wartości, 0 i 1. Co to oznacza? Tu się pojawia opcja tracking pod y, kalibracją do gruntu. To jest śledzenie e, gruntu jakiego, tak, jako takiego, czyli nie pompujecie ręcznie w trakcie kalibracji do gruntu, tylko urządzenie samo sprawdza zmiany. I teraz zobaczmy, co producent sugeruje, gdzie używać tej funkcji track i co jest w dokumentacji na ten temat e, napisane, objaśnione. No i tutaj prosta sprawa, tracking jest używany tylko do programu Gen, czyli tego programu ala All Metal albo All Metal, gdzie mamy tylko jeden ton i mamy identyfikację, mamy sygnał pitch, ja później pokażę jak te programy się zachowują, teraz objaśniamy funkcję w tej chwili i służy to po prostu zmianą, rejestrowaniu zmian gruntu. Czyli w tym programie jest zalecany tylko i wyłącznie do tego programu, tylko po to, żeby jeśli się zmieni nam podłoże, na przykład ziemia się zmieni z piaskowej na, nie wiem, bardziej skalistą, urządzenie będzie kompensowało te zmiany. Czasami się trafia tak, że nie jesteśmy na polu, gdzie jest jednolita ziemia, tylko przechodzą różne warstwy skalne, zwłaszcza w górach, są korytarze rzek i ta mineralizacja się zmienia. Widzimy to po wskaźniku mineralizacji, choć nie zawsze, bo te zmiany potrafią być bardzo szybkie i krótkotrwałe. Po to jest tracking, żeby uniknąć takich sytuacji. Przykładowo szukając samorządów, złota. Tracking jest y, często dobrym rozwiązaniem, ale też ma wady. Jakie ma wady tracking? Jeśli traficie na jakiś sygnał, który jest na przykład sygnałem hot rocksa, czy jakiegoś kamienia, albo zmianą mineralizacji, to urządzenie potrzebuje jakiegoś czasu, żeby zorientować się, że to jest tylko zmiana gleby, więc sygnał będzie zanikał. Ruszacie, jest piknięcie, przemiatacie jeszcze raz i jest cisza. W tym momencie tracking skompensował te wartości od gruntu. Tak to działa. Trzeba troszkę o ten, na ten temat wiedzieć że tracking ma w niektórych bardziej zaawansowanych urządzeniach pewną regulację po prostu prędkości działania i tyle. Następna ciekawa opcja, zupełnie nowa, nie ma jej w multikruzerze, to jest iMask, ale ja będę musiał zmienić program, bo w tym pierwszym programie ta funkcja po prostu nie działa i trzeba będzie przełączyć ją, myślę, że spróbujmy na programie Fast. Zobaczmy teraz, czy, czy będzie opcja iMask działa, ok. Teraz ma wartość 1, ale wartości jest w tym momencie 10. Ok, zobaczmy w takim razie, co producent nam wspomina na temat tej funkcji. No i tutaj pewna ciekawostka, to jest intelligent masking, czyli inteligentne maskowanie. Jeśli urządzenie skalibrujecie i urządzenie zaczyna dawać Wam fałszywe sygnały, to próbujecie jeszcze raz skalibrować go w czystym miejscu, szukacie pinpointem czystego miejsca, bez żadnych przedmiotów, kalibrujecie. Jeśli dalej to nie działa, to obniżacie gain, żeby się urządzenie ustabilizowało. Jeśli obniżenie gain w ogóle nie pomaga i kalibracja do gruntu w ogóle nie pomaga, próbujecie te zakłócenia wyciąć dyskryminacją. Jeśli tych zakłóceń od gleby nie da się wyciąć do, do dyskryminacją, to macie tą opcję, jaką jest iMask. To jest podobnie jak w Deusie Silencer, podobnie jak w Rutusie 
rodzaj filtru tłumika, który wycina po prostu e, efekt zakłóceń od gleby. Przede wszystkim zakłóceń od gleby. Jaka jest wada tego urządzenia? Jak widzicie, wartość fabryczna jest 1, ale możecie ustawić ją na 10. Wartość jest taka, że urządzenie straci na pewno na osiągach, będzie zdecydowanie płytsze przy tej wartości, no ale to stajecie przed dylematem, czy, czy możecie szukać, czy nie możecie szukać, więc to ta opcja jest potrzebna. Natomiast y, też tutaj w dokumentacji jest podane, że mo może się okazać, że, że poza zgubieniem głębokości osiągów, pewnych rzeczy jak na przykład mieć nie będzie urządzenie wykrywało, jeśli wybierzemy za dużą wartość. Także to jest rodzaj takiej tak zwanej ostatniej deski ratunku, która pomoże Wam po prostu poprawnie skalibrować urządzenie w ciężkich warunkach z dużymi zakłóceniami, e, które będą się tam znajdowały, zwłaszcza od gleby. No i mamy e, następną funkcję, to jest e, FE Vol, tak opisane, czyli to jest e, Iron Volume, czyli głośność żelaza. Tu ustawiamy w programie, w którym będziemy słyszeć 3 tony, czy będziemy słyszeć, czyli w ostatnim w micro już podpowiem, wyprzedzę trochę fakty, będziemy mogli ustawić sobie po prostu głośność żelaza. Następna opcja to jest Tone Break. Co daje Tone Break? Tone Break tak naprawdę też działa tylko dla funkcji micro i tak naprawdę ponownie jak głośność żelaza, on pozwala ustawić nam poziom, na którym będą się zmieniały nam dźwięki. Jesteśmy w stanie po prostu wyregulować sobie, jaki jest zakres tego dźwięku, pierwszego, drugiego i trzeciego, każdego tonu wyregulować sobie po prostu za, za pomocą tych ustawień, że coś, co będzie miało większe, większą wartość niż 40, będzie dawało inny ton niż to, co jest poniżej. Ustawiamy tą granicę zmiany tonu, ton break, ale tak jak powiedziałem, to są fabryczne ustawienia, jeśli komuś na przykład pasuje i chce sobie ustawić pod siebie, tak żeby na przykład słyszeć lepiej, gdzie się pojawiają zrywki od puszek i zmienić sobie ton na charakterystyczny, to w taki prosty sposób w tym urządzeniu e, można to po prostu zrobić. No i w tej chwili mamy zakładkę Options, czyli wciskamy dwa razy przycisk i mamy do wyboru opcję tonów. Jak widzicie, już w tym programie, w którym mam micro, już nie mogę zmienić tych, tych tonów. Tak, nie, nie jest to możliwe. E, musiałbym zmienić program. Mniejsza z tym. E, co daje opcja tonów? Opcja tonów pozwala zmienić e, po prostu nam częstotliwość dźwięku, które używamy w pierwszych trzech programach. I możemy sobie tą częstotliwość tak dostosować, żeby ona była po prostu dla naszej przyjemności, dla naszego, dla naszego ucha e, wygodna, po prostu. Następna opcja to jest opcja Bright. Tak jak powiedziałem, są opcje do wyboru. Możemy sobie wybrać e, jakby e, jasność tego ekranu w tej chwili. Teraz mamy program C5, ale możemy sobie wyregulować jasność podświetlenia. To wpływa na żywotność baterii. To jest najniższy stopień, to jest najwyższy w tej chwili. No i mamy opcję C1, C5. To jest po prostu czas, na ile automatycznie po naciśnięciu przycisku podświetlenie zostaje. Podejrzewam, że, że C5 to jest najdłuższy czas, po prostu 5 sekundowy, a może nie wiem, zaraz sprawdzę w dokumentacji, nie chcę tutaj kłamać i to wszystko dokładnie potwierdza. Ok, troszkę tutaj się pogubiłem, mianowicie chciałem Was okłamać, ale to chyba nieświadomie. C1 to jest po prostu automatyczne cały czas podświetlenie, które się nie wyłącza. Na początku macie tą opcję, tu regulujecie sobie tych podświetlenia, jasność i teraz będzie się to po prostu, e, jak nie będziecie naciskać, będzie się włączało. Ale już następna opcja to jest ciągłe podświetlenie i ono ma też te pięć wartości podświetlenia. Także to, to wygląda w ten sposób. Frekwensy, tu jest ciekawostka, zobaczymy co znajdziemy pod frekwensy. Podejrzewam, że to będzie jakiś offset. Tak, mamy, mamy ile możliwości. Sprawdźmy, nie, nie oszukujmy się. Mamy, jest na trzy ustawione, mamy pięć możliwości przesterowania. Czyli jeżeli dostajemy jakiekolwiek zakłócenia, urządzenie zachowuje się niestabilnie, żadne metody nie pomagają. Widać, że to jest ewidentne zakłócenie EMI w powietrzu, od jakiejś linii energetycznej, od jakiegoś nadajnika, to tu możemy spróbować minimalnie od tej częstotliwości 61 kHz przestroić po prostu urządzenie. Tak jak w garetach, w innych urządzeniach, w innych wykrywaczach to jest bardzo popularna funkcja. No i teraz mamy dwie opcje. FD i Safe. FD to jest Factory Default, czyli ustawienia fabryczne. Jeśli się pomylimy, to w tym momencie możemy powrócić do ustawień fabrycznych. Wybieramy FD i wciskamy select prawdopodobnie, tak. Zaczyna się procedura odzyskiwania ustawień fabrycznych i wykrywać ze wszystkimi programami, ze wszystkimi zmianami, które żeśmy teraz zrobili, a nie zapisali, wraca do ustawień fabrycznych. E, coraz wolniej zaczyna przemiatać. Ok, wrócił do ustawień fabrycznych. I teraz zobaczcie, jest taka możliwość, że możecie sobie zapisywać, czyli zrobiliście jakieś zmiany i możecie sobie zapisać w tej chwili safe SA, zapisać sobie własne ustawienia, zostają w pamięci urządzenia i nawet po wyłączeniu, jeżeli ponownie łączycie, urządzenie działa. 
Bardzo przyjemna funkcja, powinna być w wielu takich bardziej skomplikowanych urządzeniach, no bo to po prostu ułatwia życie, nie trzeba tracić czasu, tylko można zacząć szukać w tym samym miejscu, w którym żeśmy szukali na przykład wczoraj i mamy ten problem po prostu z głowy. No i ostatnia opcja, bezprzewodowe słuchawki. Tu się paruje po prostu bezprzewodowe słuchawki, które są w zestawie. Przejdźmy teraz do programów i ja chciałbym objaśnić, co producent deklaruje za pomocą tych czterech programów, w których tych 61 kHz dostajemy po prostu. No i program typu Gen, czyli to jest jak deklaruje producent, teraz już doczytałem, typowy All Metal. W tym programie on jest zalecany przez producenta, żeby nie szukać na śmietniku, dlatego że on się zupełnie nie nadaje. Słychać sygnał wiodący dodatkowo i sygnałem jest jednotonowy, jednotonowa jest identyfikacja dźwiękowa i ta tonacja jest w systemie pitch, tak jak znanym z Deusa, czyli sygnał opada i wznosi się w zależności od tego jak głęboko, jak z daleko od sądy jest sygnał, jeśli przedmiot, jeśli jest bardzo blisko od sądy to słyszymy bardzo głośny dźwięk, jeśli jest coś tu małego albo bardzo głęboko ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy, to jest modulowane płynnie, słychać sygnał tonu wiodącego, więc też powiada nam czy to jest żelazo czy nie, czy się zmienia gleba, czy się zmieniają warunki glebowe. To jest taki program o najgłębszych osiągach, natomiast tak naprawdę można byłoby szukać jakiejś militarki, oczywiście nie przy tej częstotliwości, bo to jest druga strona skali, ale można szukać najgłębiej i w naprawdę czystym terenie. Czyli do samorodków, do szukania myślę, że będzie, będzie ok. Dobrze, przejdźmy do następnego programu. Następny program to jest Fast. Już widzicie, w tym programie pojawia się dyskryminacja. Zobaczmy, co producent na ten temat nam e, tutaj napisał. Zanim jeszcze przejdziemy do programu Fast, taka mała uwaga. W programie All Metal Gen e, widzimy wszystkie kamienie magnetyczne, wszystkie rzeczy słyszymy, wszystkie obiekty. Tutaj nie ma żadnej separacji, nie ma dyskryminacji. To jest cholernie ważne. Poznajecie, że to jest kamień po wskaźniku mineralizacji i tym się macie sugerować. To jest bardzo istotna podpowiedź w tej chwili. I ona podpowiada, e, pokazuje dokładnie, czy to jest na przykład tak zwany hot rock i nie ma wątpliwości ku temu. Także to jest dodatkowy plus, jeśli chodzi o identyfikację takich rzeczy. Wróćmy do Fastu. Fast jest podany, że to jest jednotonowy program. Znowu jednotonowy program. Uwaga, kochani. Drugi program jednotonowy. I przeznaczony jest do, do szukania na bardzo ciężkich polach ze złotem. Czyli tam, gdzie jest bardzo wysoka mineralizacja e, i bardzo dużo hot rocksów. Minimalnie jest płytszy, ale jest szybszy, jeśli chodzi o separację z różnych sygnałów w takich bardzo ciężkich warunkach. Oczywiście ustawiona jest tu dyskryminacja na 25, ale można spokojnie tą dyskryminację sobie zmienić. Zakres identyfikacji, co jest ważne, dla żelaza jest od 0 do 40, czyli od 0 do 40 to jest żelazo. To jest ważna podpowiedź. A od 41 do 99 macie już rzeczy nieżelazne. Także e, tyle na temat programu FAST. Zobaczymy oczywiście w dalszych częściach i w terenie i, i na teście na, na, na ławce jak te funkcje będą się sprawowały, jak te programy poszczególne będą działały. No i program BOOST, program głębszy od programu FAST przeznaczony na pola złota, tam gdzie szukamy samorodków i miejsca, gdzie szukamy e, rzeczy, gdzie jest mniejsza mineralizacja, ale mniejsza ilość zaśmiecenia. On daje głębszą, na pewno głębsze możliwości niż FAST czy Micro program i tyle. Tak samo posiada dyskryminację, ona jest ustawiona też na 25. No i zakres jest podobny od 0 do 40, 41 do 99, czyli analogiczna sytuacja na, jest nieco głębszy i, i tyle. Tak naprawdę między jednym a drugim mamy po prostu FAST jest na ciężkie warunki z dużą ilością obiektów, z dużym zaśmieceniem. Boost jest głębszy nieco w warunkach zdecydowanie łatwiejszych. No i najciekawszy program, który nas będzie interesował, Micro, Micro Jewelry, czyli mikrobiżuteria. Dla tych, którzy szukają w wodzie, może się okazać, że ten program będzie jedynym słusznym rozwiązaniem w tym urządzeniu, ale nie uprzedzajmy faktów, zobaczmy, co producent na ten temat nam mówi. No i program trzytonowy, tak jak powiedziałem wcześniej, do szukania mikrobiżuterii, tak jak na przykład kolczyków, Pierwszy niski ton dla elementów żelaznych to jest od 0 do 40. Średni ton to jest dla przykład dla, dla złota i rzeczy już nieżelaznych jest od 41 do 66, czyli w tym zakresie jest złoto. A później wysoki ton jest dla rzeczy od 67 do 99, takich jak mosiąc, miedź czy srebro. Można oczywiście za pomocą ton breaku zmieniać tą zależność tych trzech tonów między sobą, o tym wcześniej mówiłem, i tak sobie wyregulować, żeby zakres, który nas interesuje, odpowiednio był sygnalizowany. Jeśli mamy inne rzeczy, które wchodzą w trochę inny rejestr, to ja możemy sobie spokojnie tą tonację po prostu wyregulować zakres jej działania. E, kochani, jeśli chodzi o funkcję, w tym odcinku to jest wszystko. Zapraszam do subskrypcji. Proszę też o publikowanie moich filmików, gdzie się da, na różnych forach i różnych portalach. Wypowiadajcie się pod filmem na ten temat. E, ja w następnym filmie spróbuję 
dokonać takiego testu w powietrzu na zasadzie nie mierzenia osiągów, tylko tak jak powiedziałem, zobaczenia jak urządzenie identyfikuje w danych programach za pomocą audio pewne przedmioty wybrane, jak wygląda separacja. Zrobimy sobie jakiś prosty nailboard test z samej ciekawości z małą i z dużą cewką. No i później już po tym odcinku następnym pozostaną tylko i wyłącznie testy w terenie i zobaczymy, czy takim urządzeniem e, da się pracować i czy to będzie urządzenie wygodne w obsłudze. Na pewno jest ergonomiczne, na pewno jest lekkie, na pewno jest wodoodporne, natomiast zobaczmy, czy 61 kHz w takich zwykłych warunkach e, poza kopaniem e, i szukaniem biżuterii w wodzie też się sprawdzi na suchym lądzie. Oczywiście mam nadzieję, że przy okazji dzięki pomocy firmy Greencamo, która e, jest głównym dystrybutorem Nocty i Makro, znajdziemy człowieka, mam już wybranego człowieka, może nie będę uprzedzał do końca faktów, który będzie mógł profesjonalnie to urządzenie przetestować w wodzie. Jak wiecie, ja się też tym specjalizuję, no tylko, że mieszkam w Warszawie, musiałbym szukać jakiegoś zbiornika specjalnie. Może wyślemy komuś, kto jest nad takim zbiornikiem, może jest nad gdzieś słoną wodą też i będzie mógł potestować urządzenie. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować. Pozdrawiam wszystkich i subskrybujcie.